Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira ashhadu an la ilaha illa Allah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bismillahi ma sha allah la hawla wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim Amma Ba'd A'udhu Billahi Minash Shaytanir Rajim Wa Qur Rabbi Zidni Ilma Sadaqallahu Al-Azim dan katakan olehmu wahai Muhammad wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku muslimin dan muslimat rahimakumullah Lafaz kesyukuran kehadra Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini Malam yang ke-17 Daripada bulan syawal bagi tahun hijrah untuk tahun ini lafaz kesyukuran ke hadrat Allah yang telah mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita yang telah memanjangkan usia kita sehingga dapat kita menyelesaikan ibadah puasa dapat berada di malam raya Alhamdulillah ingat pesan almarhum Asyik Mustafa Masyur di dalam kitabnya Zadun Ala Tariq bahawa jangan kamu melepaskan Allah dari hidup kamu maksud dia apa hak kita sihat ni sampai malam raya alhamdulillah semua tu Allah 
yang izin tu maksud dia jangan lepaskan Allah jangan rasa sebab aku ni sihat tak isap rokok jangan lupa Allah celah-celah kita duduk sihat tu ada orang yang Allah bagi dia sakit Terlantar di hospital Dia tak boleh puasa Kita Alhamdulillah Sampai habis 30 hari Ada orang Allah ambil nyawa dia Dia tak sempat habis puasa Atau mungkin dia tak boleh puasa terus Anak murid saya meninggal malam raya Kanser telinga Barah telinga Cikgu Sekolah Kebangsaan Teluy Timur Anak murid yang paling rapat Kuliah bulanan saya di Masjid Kuala Darak Bukit Selambar Jumaat malam pertama adalah wajib selepas habis kuliah hukumnya wajib wajibal gunnah sub gearbox wajib bukan mat aiwat bukan mat tamkin wajibal gunnah dua harakat tu wajib mini wajib tiap-tiap bulan last makan bulan Januari tahun ni dia mengadu tengah makan Mengadu sakit telinga Saya kata cikgu pergilah Farmasi ubat Rupa kanser Bawah cuping telinga ni Berlubang Keluar nanah Saya ziarah dia 12 April Iaitulah 21 Ramadan Di hospital Sungai Petani 9 hari dia nak meninggal Cakap pun dah tak berapa dah. Dengan hujung-hujung aja. Duk ingat lagi, duk tanya saya. Tapi saya tangkap hujung je lah. Dia tanya tazkirah lagu mana. Ingat lagi tazkirah. Saya kata Alhamdulillah cikgu. Tiap-tiap malam macam biasa. Dia senyum. Lepas tu dia terawih. Bunyi terawih. Eh? Saya kata biasa cikgu lapan. Dia senyum. <laughs> Itulah Sebelah dua puluh malam raya Allah ambil dia Allah kelang kabut kita pagi raya Mau dengan solat raya Mau najiran tetangga Anak menantu cucu lagi Nak pergi solat jenazah pula Sebelah pagi di Bukit Islam oh, Kelang kabut Allahu Akbar Ni kata doktor Mustafa Masyur kamu jangan lepaskan Allah dari hidup kamu bersyukur sihat tubuh badan dapat habis Ramadan mudah-mudahan Lailatul Qadar amin ya rabbal alamin Allah tuan-tuan jangan tinggalkan Allah dalam hidup dan bersyukurlah atas segala nikmat alhamdulillah dan saya ucap tahniah Secara personal Kepada yang sudah menyelesaikan puasa enam syawal Tanya Dan saya tengok wajah masih ada belum habis Aku tahu <laughs> Dan saya tengok masih ada yang belum mula Nampak? Tahu? Termasuk aku Baki enam hari lagi tak start lagi <laughs> punya kenduri Punya open heart Punya letih Tak apa ada 13 hari lagi Dia selalu kami ustaz-ustaz ni Buah hujung ya. Hujung-hujung ya. 24 syawal tu baru nak start Ngam-ngam ya. Push to the, to the wall Kata orang putih Ngam-ngam 30 syawal habis 6 hari Tu pun mujok Kalau tak demam <laughs> Dia buat demam Boleh 3 hari 
Lepas tu dia duduk kira hadis sendiri. Dia kata 6 hari setahun. Pahala sepanjang tahun. 3 hari boleh. 6 bulan. Tak kucing nang. <laughs> so, tanyalah siapa yang dah selesai. Saya Allah masih tak mampu lagi nak mula dengan kenduri anak murid tak pisah lagi kecil hati. Macam-macam. Kita nak baca semua tu. Sehari mau lima kenduri. Utara, selatan, timur, barat punya punya lari. Sikit-sikit lah makan. Sebaik tak isah rokok. Tidak balik rokok je lah. Tak boleh. <laughs> tak boleh pi perut satu lah. Allah. Pi, pi layan bagi sampai senyum-senyum-senyum balik. Itu lah. Kenalah teh tarik sikit. Apa itu eh? Kuih-kuih dah. Larat tuan-tuan. Sampai lima pecah perut. Oh, hey, hey, hey. Zih. Benda-benda ni lah. Marin kenduri lagi. Haduh eh, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian. Qaradawi kata. Amalan sunat. Walau setinggi mana. Walau sehebat mana pahalanya. Dia takkan jadi hukum wajib. Ha, pegang hak tu. Makna mampu silalah. Tak mampu nak buat macam mana. Sunat tetap sunat. Kita rindu dengan kita terlepas enam syawal mungkin. Allah bagi isnin khamih. Buat. Dah hampa rindu sangat nak puasa. Hampa sibuk tak ketahuan busy siang malam. Isnin khamih ada. 9 Zulhijjah ada coming soon 10 Muharram ada 3 hari sebulan hari-hari putih 13, 14, 15 bulan penuh boleh puasa straight 3 hari Allah bagi, ambil sayangnya Allah oh rindu terawih rindu tuan tambah tahun ni boleh letup peluru berpandu dia rindu <tuh> Tok Wan pun duk main sama dengan cucu Rindu terawih. Tak apa. Kamu ada rawatib. Kamu ada buha. Kamu ada witir. Buat. Lepas rindu kamu. Nanti tahun depan doa. Aku panjang umur kamu lagi. Jumpa lagi terawih. Amin. Ya Rabbul Adha. Kasih Allah. Kita umat Muhammad. Umat pendek-pendek. Tapi amalan pahala punyalah panjang. Satu malam aja 83 tahun. Hai, takkan kita dapat Lailatul Qadar setahun ni je tahun lepas yakin 10 malam akhir kita beribadah dapatlah Allah bagi mudah-mudahan amin ya rabbal alamin panjang umur sampai tahun depan insyaallah jumpa lagi Ramadan al mubarak baik kembali kita back to square one kuliah bulanan kita kita masih di peringkat awal masih belum masuk lagi ayat yang kedua daripada suratul a'la sebelum puasa saya telah membahaskan ayat pertama daripada suratul a'la dan malam ni saya sambung ayat yang kedua daripada surah ini firman Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzi khalaqa fa sawwa sadaqallahu al'azim yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya muslimin dan muslimat ayat yang kedua suratul a'la yang kita sambung bacaan pada malam ini adalah merupakan suatu pengisytiharan kekuatan iman kejituan iman apa dia? 
iaitulah khalaqafasawwa Allah lah yang telah menciptakan segala-galanya tuan-tuan muslimin muslimat bukan sekadar Allah menciptakan segala-galanya tetapi Allah fasawwa dia telah menyertakkan kelengkapan yang sesuai dengan keadaan penciptaannya apa maksud sekejap lagi saya bawa tiga pandangan di dalam tafsir al-munir karangan almarhum profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili Tiga pandangan dan maksud dia Apa maksud Fasawwa itu Baik Pertama Kita mesti faham Allah lah Pencipta segala-galanya Firman Allah Kalau boleh saya petik Pada juzuk 24 pada surah Ghafir Zalikumullahu Rabbukum Khaliqu kulli syai'in La ilaha illahu Fa'anna tu'fakun Sadaqallahul Azim Allahu Akbar Zalikumullahu Rabbukum Itulah dia Tuhan kamu Allah Khaliqu kulli syai Dialah yang telah menciptakan Kulli syai Tiap-tiap sesuatu Bermula daripada atom yang halus Atom yang terlalu kecil Yang tak dapat dilihat Dengan mata kasar Atomnya, virusnya, apa saja Yang tak dapat dilihat dengan mata kasar Sehinggalah langit yang luas Khaliqu kulli syai Akulah Allah yang mencipta Tuan-tuan Muslimah telah berkata almarhum Badi'u zaman Sa'id An-Nursi Rahimallahu Ta'ala Seorang ulama Turki yang telah mengadakan reform sistem pendidikan di zaman Atatuk Bagaimana dia pernah menyebut bahawa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit yang luas Allah Ta'ala itulah yang menciptakan mata seekor nyamuk Allahu Akbar Allah cipta langit Allah cipta mata seekor nyamuk. Nampakkah tuan-tuan mata seekor nyamuk kalau dengan mata kasar tak nampak. Allah sebut dalam Al-Baqarah Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya aku ni Allah Ayat 20 26 Sesungguhnya aku ini Kata Allah Adalah tak pernah malu Aku ni Allah La yastahi Istihya makna malu Aku tak ada malu Kata Allah Untuk buat perumpamaan Untuk kamu Supaya kamu ingat aku supaya kamu tahu aku ni Tuhan kamu walaupun aku ni maha gagah aku tak pernah malu 
Untuk mencipta nyamuk untuk kamu. Supaya dengan nyamuk itu. Kamu nampak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khaliku kulli syai. Semua dia yang cipta. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Hu. Hu tu dia. Ada orang kata hu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak betul menyeleweng tafsiran sedemikian. Wal hayyu la ilaha illahu. Hu tu Allah. Jangan duk sedap-sedap tafsir hu tu Nur Muhammad lah. Hu tu Muhammad bukan. Hu itu Allah. Jangan duk buat celahu dalam masyarakat. Muslimin dan muslimah. La ilaha illahu. Tak ada ilah. Tak ada sembahan. Kecuali dia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua. Bila kita kata Allah ini. Khalaqa fasawwa. Dialah yang mencipta. Maka kita mesti faham. Allah. Subhanahu wa ta'ala Menciptakan tiap-tiap sesuatu Dan dia menguasai Mengawal Menjaga Makhluk ciptaannya Tuan-tuan muslim Kalau boleh Di sana lebih kurang Sebelum saya bawa pandangan Dalam tafsir Al-Munir oleh almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili maka saya nak petik satu lagi ayat untuk kita memaham Allah maha gagah maha perkasa yang tak ada ayat perkataan kita nak describe melainkan iman keyakinan Itulah Allah Ayat mana? Ayat nombor 2 Juzuk 18 Surah 25 Al-Furqan Ayat nombor 2 Al-Ladhi lahu mulkus samawati wal-ab Pertama Allah Ta'ala sebut Al-Ladhi Allah ni Lahu Untuk dia Bagi dia Atau dia itu Mulkus samawati wal ard dialah malik dialah raja yang menguasai as-samawat dan juga al ard Allah tak sebut dengan sama saja tapi Allah sebut dengan jamak allazi lahu mulkus samawat as-samawat adalah jamak Maknanya tujuh petala langit. Kalau asama mufrad satu langit. Samawat asamawat langit langit. Tujuh petala langit tu akulah mulk, akulah raja, akulah pemerintah, akulah penguasa yang jaga tujuh petala langit. Tu bayangkan. Bukan satu langit Allah jaga tujuh Bukan sekadar langit itu Hak tujuh petala itu Mulku samawat Termasuklah bintang-bintangnya Termasuklah pergerakan bulannya Termasuklah mataharinya Semua di langit Aku yang kawal Dan tiap-tiap langit tu Allah wahyukan perintah Dalam surah Fussilat Faqadahunna sab'a samawati Fi yawmaini Wa awha Fi kulli samain amroha Kata Allah bagi setiap langit itu Kami telah wahyukan setiap langit Kulli sama amroha Urusan mereka Langit satu ada kerja dia Langit dua ada kerja dia 
langit tiga ada kerja dia sampai langit tujuh Allah perintahkan walaupun nama dia langit dia juga ada tugas siapa yang kontrol jaga mulk aku Allah bukan kata as-samawat Allah sebut wal ar lahu mulku samawati wal ar bumi Allahu akbar tuan-tuan ayat 62 tadi 62 tadi 62 surah ghafir zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai kita tengok ayat 64 ghafir Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara al ayat dialah Allah yang buat bumi untuk kamu sebagai kororo ya Allah ya Tuhan Allah kata akulah Tuhan ja'ala lakumul arda kororo akulah Tuhan yang buat bumi untuk kamu sebagai kororo ma makna kororo tempat menetap Tempat kamu tinggal. Tuan-tuan tak nampakkah nikmat? Planet Allah nama dia bumi. Bumi ni planet, ha? bukan bintang. Dia ada bintang, dia ada planet. Bumi adalah planet. Allah letak kita, nama manusia ni, Allah letak di planet nama dia bumi. Cuba bayang kalau Allah letak kita di planet Nama dia Mareh Nama dia Jupiter Nama dia Mushtari Mampu eh tuan Durian pun tak ada nak tumbuh apa <laughs> Ketum pun tak ada Rokok pun habis Tak ada Dia buh kita di bumi Tanah yang subur Wasama abina'a Langit turun hujan Dia letak kita di bumi dengan oksigen yang kita boleh sedut walaupun ada sedikit nitrogen ada sedikit helium ada sedikit karbon monoksida tetapi the most gases ialah oksigen paling banyak ialah oksigen sekali-sekala kita gabungkan oksigen kita sedut sekali-sekala oksigen dengan karbon monoksida nama dia rokok Kan, oksigen pun dia remat, karbon monoksida pun dia sapu. <laughs> Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Allah kata aku buat bumi, aku letak kamu di situ. Supaya kamu hidup dengan elok. Tu Adam aku bagi jatuh di bumi. Kuat dalam pandangan Profesor Dr. Solehah Yaakob, Profesor UIA, dalam kajian dia, Kuat Nabi Adam itu jatuh di Sri Lanka. Kuat di situ. Hawa ada dua pandangan. Satu kata di Afrika. Satu kata di Jeddah. Yang pasti bukan balik pulau. Balik pulau ada durian. tu. Eh. Yang aku tahu durian balik pulau. <laughs> Nak sebut. Allah cipta bumi. Adam turun tangan. Kita pun beranak pinak wa min ayati an khalaqakum min turabin Allahu akbar kemudian kamu berkembang biak duk kat bumi ai bumi ni siapa kawal balik ayat 2 al furqan bukan kata langit aku kontrol bumi pun aku kawal Allah tuan-tuan saintis buat kajian sesaat saja bumi berhenti berputar mampu kita sesaat aja bumi berhenti at halt dia berhenti sesaat eh kata saintis kita akan jadi seumpama sebuah kenderaan yang laju pada kelajuan 260 km ke dia speed punya laju tiba-tiba dia break emergency apa jadi kita akan melambung keluar tingkat confirm kapan 
break emergency terbalik kereta begitulah kajian saintis kalau bumi berputar berhenti sesaatnya kita tercampak habis tapi hello relax cekak pinggang dia tak ada masalah apa eh hello aja jalan delok pi pejabat pi kebun durian lah itu ini Allah punya sayang gak kita Aku buat bumi, aku letak kamu di situ. Tapi mulk, akulah raja, akulah yang kawal bumi. Buat kamu tenang, pasang surut, air, laut, musim, buah-buahan, binatang-binatang. Semua. Yang tu nanti saya tolak nanti bulan depan. Ayat nombor tiga. Kita akan sembang tentang habitat. Itu ada perbahasan dalam kita. Baik. Kemudian. Walam yattakhiz walada. Masih lagi ayat 2 surah Al-Furqan. Mula-mula Allah sebut lahu mulkus samawati wal ard. Akulah raja yang kuasai langit bumi. Mata boleh tengok cantik tersusun, tak jumpa lagi Allah baik mampu senang. Tak nampak lagi Allah baik mati. Allahu akbar. Nombor 2 Allah kata apa? Walam yattakhiz walada. Aku tak ada anak. Aku tak ambil anak. Aku tak ada walada walada ni tak ada. Nanti kita tafsir dalam surah Al-Ikhlas. Jauh ni baru Al-A'la sempat lagi pelihara negeri kena bimbang. <laughs> sempat. Ha ke depan ke depan nanti surah Al-Ikhlas yang tu nak habis juzu amma mungkin 3 tahun 4 tahun lagi. Siapa follow dulu aku tak tahu. Itu <laughs> muslimin dan muslimah aku tak ambil anak lam yattakhiz walada tiga walam yakul lahu syarikum fil mulk ni masih al-furqan aku kata Allah bila aku perintah alam aku tak pernah syarikun fil mulk dalam pemerintahan aku syarik atau syirik makna geng sekutu tak ada tak ada tak ada waktu aku nak buat langit aku tak pernah minta tolong malaikat Jibril tak ada waktu aku buat bumi aku tak pernah minta tolong makhluk nama malaikat tak ada semua aku buat kita mana boleh dana menteri seorang nak buat kerja mampu eh bawah dia seorang nak buat tak ada tu tak ada kementerian tak ada menteri jahanam tak boleh kita seorang aja. Lepas tu tak nak minta bantuan orang. Tak boleh. Itu makhluk. Nama manusia. Allah. Walam yakul lahu syarikum fil mulk. Aku tak ada sekutu waktu aku perintah alam. Waktu aku jaga alam. Aku tak pernah minta makhluk aku tolong. Hei tuan-tuan. Cuba bayang alam luas mana. No? Cuba bayang sekejap alam ni luas mana? Eh langit kita pi mana pun ada langit ni. Hatta tuan-tuan pi mana pun kutuk utara. Hak puasa jenis 22 jam mampu syahid. Geng-geng Norway, Finland apa semua ni, depa puasa 22 jam. 21 jam. Kita boleh 14, 15 jam. Tu pun dia merungut tu lah. Duk tengok matahari nak cari galah. Oh, boleh nak jolok. Oh, cepat maghrib sikit. <laughs> Hak jenis kita. Eh kita pi mana pun langit tu ada. Pilah bumi mana pun. Langit tetap ada. Tuan-tuan. Agak-agak luas mana alam. Bumi dengan langit. Luas mana agak-agak. Allah kata aku tak pernah minta bantuan sesiapa Allah Allah tu pun tak boleh fikir dah gagaknya Allah tak ada syarikum filmu tak ada aku seorang aku zat yang maha zat aku buat semua siang malam aku tukar matahari terbenam naik siang malam matahari berputar aku buat semua Tak ada siapa tolong. Walau malaikat gagah mana pun, 
tak ada aku tak perlu pada makhluk sebab aku zat yang maha zat yang perlu pada zat hampa manusia kita ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wahai manusia antum kamu semua ni al fuqara fakir surah apa fatir dalam surah fatir Allah kata hi hey, manusia antumul fuqara hampa semua ni fakir hebatlah gaji hampa berpuluh ribu hebatlah jawatan hampa hebatlah hampa dengan kenderaan mewah hampa hampa tu fuqara hampa tetap fakir perlukan aku sebab itu kata ulama tauhid di antara syarat nak sah kita punya tahiyat tu illallah syahadah kita tu bila illallah aja kita kena i'tiqad selain daripada Allah ni maha gagah kita kena i'tiqad aku ni sentiasa memerlukan Allah aku sentiasa bergantung kepada Allah Allah lah segala-galanya baru sah tu dia duduk aku tak pernah minta bantuan sesiapa dan Allah sebut yang keempat wa khalaqa kullu shay'in faqaddarahu taqdira dan aku menciptakan sesuatu dan aku menentukan qadar bagi barang ciptaan aku yang tu kita tengok nanti bulan depan baik kemudian pandangan yang dikemukakan oleh almarhum profesor doktor Wahbah Az-Zuhaili ulama Syria yang hebat Ketika dia menafsirkan fasawwa allazi khalaqa fasawwa khalaqa faham mencipta fasawwa ditafsirkan dengan menyempurnakan kejadian dengan kelengkapan yang cukup kata profesor almarhum Dr Wahbah Az-Zuhaili tiga maknanya ini saya catat daripada kita tafsir al-munir Pertama Allah mengimbangkan jasadnya. Kita tengok tubuh kita. Imbang tak jasad? Imbang. Kalau maaf sebut. Tok Sah kata kaki tinggal sebelah maaf sebut no kalau ada saya minta maaf kunci mani ke apa kena gerak kaki. Jangan kata kaki tinggal sebelah. Sepuluh jari kaki, satu kerat cukup kencing mani. You tengok tuan jalan tu. Tak seimbang. Dua jari kaki. Abang Ipah saya empat tinggal jari, jari kaki kanan dia tinggal satu tu. Empat lagi syahid. Tu pun duk start motor pun kemas lagi. <laughs> Abang Ipah, duduk start motor kemas hari empat jari hancur lah. Macam mana? Hilang tuan-tuan, keseimbangan badan hilang. Percaya? Tu baru jari kaki. Belum kaki. So Allah buat imbang. Elok kita berjalan. Cuma gitulah. Kan bila umur lima puluh lebih dia main 60 dia main 70 ha, dia berjalan tu jaga-jaga dia kadang cepat tersadung kita dah mula tak seimbang sungguh sungguh tu yang turun tangga masjid pun pelan-pelan sat lagi tergelicik sikit syahid <laughs> ha, dia tak boleh dia sampai stage tu dia mula dia jadi rasa tak seimbang pakai selipar nak sarung selipar tu pun nak terjatuh dia main lah tu sikit-sikit tapi rokok steady ha, yang tu saya tabik lah walaupun dia tak seimbang rokok dia steady tuan-tuan <laughs> muslimin muslimat Allah buat dengan keseimbangan arwah hadik saya arwah hadik minggai 2015 8 tahun dah bawah saya, saya nombor 10 arwah Nasruddin dia nombor 11 kerja di Jawi Jabatan Negara Islam Wilayah Persekutuan. Dia 
Sejak umur dia 13, mata sebelah cemir sampai mati. Cemir pasal apa? Merecun punya pasal. <laughs> Budak-budak kan taman kita. Tembak sana, tembak sini, tak kutu mana pi pelepas merecun yang panjang tu, kena depan biji mata dia, meletup. Buta sebelah sampai habis nyawa. Layout dia lah, buka tu layout lah. Tapi dia pandang kita sebelah. Tapi bawa motor pergi kerja ni dia, cilut. <laughs> ha, ih, tak tahu kita sebelah mata. Ada abang angkat saya, arwah dah. Arwah Abang Aziz, gawai CIMB Bank, Alustah. Ha, dia kalau saya kuliah di Perlis, dia lah driver. Saya drive daripada Sungai Petani, terus ke Alustah, parking rumah dia di Taman Uda Alustah. So parking, nanti dia bawa saya pergi Perlis. Ha, dia pun mata sebelah kenji mana? Aku punya risau lah. Malam-malam balik punya laju. Jalan kangak, luk stak pun mata sebelah lah. Kita pecah peluh. Dia potong macam mata tu. <laughs> Saya kata Abang Aziz, okey lah. Biasa eh. Steady lah. Kita ni semak perut lah. <laughs> Ini orang yang mata sebelah. Dia tak seimbang lah. Walaupun dia kata... Okey, tapi saya yakin dalam hati mereka menghadapi kesukaran. Saya tanya arwah adik saya, ha okey ke mata sebelah? Dia kata okey je bang, tak ada apa dia kata. Walaupun kita tahu kesukaran dia, kerana dia pandang kita sebelah cemeh gitu aja kita faham. Mata kiri tu layout macam dah mati, nampak putih-putih begitu. Penangan merecun punya kumpulan. Kutu pitala depan mata dia. Ini cerita tahun budak-budak lah. Umur 12, 13. Tuan-tuan, muslimin muslim, dia jadi tak seimbang. Orang yang buah pinggang dia dah tinggal sebelah. Dia tak seimbang. Allah buat dua. Allah buat seimbang untuk dua. Bila satu dah tak ada rosak ke apa, dia jadi tak seimbang. Badan sistem akan jadi rosak. Begitu. Allah Ta'ala punya sempurna zat yang maha agung. Cerita Cipta bagi elok seimbang Telinga Sebelah kalau pekak habis Tak dengar Sebelah lagi ada Tapi tak apa ha, Lu ah ha, Dia ah tu siap Lepas tu tangan lagu ni Kita tak minta pun Piring estro tu Terus dia main kat kita Ah <laughs> tu dia Dia dah mula tu ha? Ha, Dia ah tu tangan lagu ni Automatik lah Siap Tu tanda-tanda awal lah Ha, dia jadi tak seimbang sebab itu bila fasawa kata almarhum pertama maksud dia Allah mengimbangkan jasad kita sebab itu bila tinggal satu dia jadi tak seimbang walaupun kita boleh hidup boleh hidup tak ada masalah tapi dia tak berapa lah macam dulu mata tinggal sebelah boleh melihat boleh tapi sebelah mata cubalah tuan-tuan melihat sebelah mata selesa ke tidak tak selesa Tak selesa tu dia yang pertama Yang kedua Meletakkan anggota-anggota badan pada tempatnya Tersusun dengan elok Dua dia sebut Pertama tadi imbang jasad Kedua Allah letak anggota jasad kita pada tempatnya Dan tersusun elok Tengoklah tubuh sendiri Telinganya, matanya, kepalanya atas jadi cantik. Rambut ada, duduk atas kemudian tubuh. Cantiklah kira Allah buat ni. Wa, wa ahsana suwarakum. Dia bentuk kamu dengan ahsan terlalu cantik. Mana jalan kita nak kufur kepada Allah tuan-tuan? Mana jalan kita nak jadi manusia yang tak reti nak ucap syukur, terima kasih pada Allah. Kita jadi tak faham kadang-kadang. Itulah yang kita mesti faham. Bila kita meninggalkan Ramadan, kita mesti faham satu dua benda yang kita mesti ambil untuk memahami bahawa Allah ni sentiasa memerhati kita melihat kita 
dan akan menghukum kita. Saya selalu sebut sifat nama dia ihsan. Kita berlalu tak dalam tadribat latihan bulan Ramadhan untuk membina sifat ihsan. Awak pula kita tak lalu. Sifat ihsan yang pernah disebut di dalam hadis yang sahih dalam matan arba'in dia duduk hadis nombor dua ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan pada suatu pagi selepas solat subuh kami duduk-duduk dengan Nabi tiba-tiba berdiri seorang lelaki di muka pintu hadis panjang tu kami tak kenal dia kata Umar kami perhati dia, dia berdiri putih bajunya bersangatan terlalu putih rambut dia terlalu hitam dan di tubuh dia tiada kesan orang yang musafir makna tak adalah komod kusut masai baju dia cantik dia bagi salam kami jawab dan dia terus berjalan bertemu Rasulullah lutut ke lutut kami duduk heran tengok dia kami dah tak kenal dia tiba-tiba dia macam duduk dengan Nabi itu hari-hari dia kenal Nabi terus sedangkan nak jumpa Nabi kena ada kena lalu dia punya tol dulu nak jumpa Nabi tuan-tuan kena jumpa dulu seorang sahabat Sahabat ni Dia akan briefing orang luar Nak mai jumpa Nabi Katalah geng-geng Yaman ke Afrika ke 40-50 orang Mai nak jumpa Nabi Dia kena jumpa dulu sahabat Nabi Sahabat Nabi ni Akan beri mereka briefing Dia akan briefing Brief elok-elok Sat lagi kamu nak jumpa Rasulullah kamu tengok Nabi tengah duduk Kamu nak hormat dia macam mana Kamu tengok Nabi tengah berdiri Kamu nak hormat dia macam mana Sahabat ni briefing A sampai Z Dah faham? Faham Baru masuk bawa jumpa Nabi Siapakah sahabat yang Nabi detailkan itu? Itulah Aba Bakrin radhiyallahu anhu Ayah mertua Nabi Nabi Ditil Abba Bakri Saya ada sebuah kitab Yang dikarang oleh ulama' Makkah Berketurunan Saidina Hasan Dalam kitab tu Antaranya menyebut Tentang nama-nama para sahabat Dan tugas-tugas masing-masing Oh ramai Kita duduk kenal Anas bin Malik ya Ibnu Mas'ud aja hak ambil air wuduk Nabi, ambil simpan capal Nabi, hak pembantu dalam rumah Anas bin Malik, petu Muazzin Bilal Ibnu Rabah, takat tu kita kenal. Beratus. Eh. Yang Nabi detail. Ada yang Nabi detail tugas dia bersyair aja. Tugas dia syair. Bukan masuk pertandingan syair peringkat Madinah. Mereka akan bersyair hentam Yahudi. Bila Yahudi bersyair hentam Nabi, tiga orang ni standby. Kaab bin Malik, Abdullah bin Rawaha, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhum, tiga-tiga ansar. Tiga orang ni Nabi detail Empat dengar Yahudi Duk kutuk Islam Kata ke aku lebih kurang Empat tiga orang bangun pi kampung mereka balun Itu dia Nabi detail walaupun syair Dan kata ulama Dalam tiga orang ni Kaab bin Malik Abdullah bin Rawaha Hasan bin Sabit Yang paling Bisa syair dia 
Paling bisa Kalau dia bagi tu Sebulan pening tak jumpa rokok Mayung Lila oh, Pening kena syair Hasan bin Sab oh, Dia paling Apa kita kata power ranger lah Paling padu syair dia Dia bagi Yahudi tak keluar rumah dua bulan Dia punya balut Tu Hasan bin Sabit Tiga Nabi detail Allahu Akbar tuan-tuan Yang sambut tetamu Nabi detail ayah mertua dia Abba Bakrin Kenapa? Sebab Abba Bakrin ayah mertua Walaupun Omar tu ayah mertua juga Tapi Nabi tak detail Omar Kalau suruh Sena Omar Dua minit eh, lari pun buat tu <laughs> Kan Hampa silap masuk eh, Dia buat penampak daripada belakang tentu eh, Dia hempuk kepala itu eh. Kan aku dah habak jadi bodoh kan Dia kata <laughs> Kalau Sayyidina Omar Sebab tu Nabi tak detail Omar Walaupun Omar ayah mertua dia detail Abah Bakri Orang yang lembut Orang yang paling rapat dengan Nabi Mas Sampai Jabal Su Abah Bakri briefing Eh Bilal Ibn Rabah Tuan-tuan Tuan-tuan kenal apa? Azan yang muazin Bilal Ibn Rabah Tugas dia selain azan Menteri Keuangan Rasulullah Dialah yang urus Duit Nabi Berapa nak bagi Aisyah? Berapa nak bagi Hafsah? Bilal, dia reti matematik. Saya bila baca buku tu, Ya Allah, Ya Tuhan, terperanjat. Bilal Ibn Rabah ialah pengurus harta Nabi. Kita duk nampak Bilal lagu ni ya. Bilal satu, Bilal dua kan kita. Haa. Rupanya dia susun duit Nabi Belanja Nabi Isteri-isteri Nabi Rupanya Bilal Ibn Rabah Pandai matematik Tuan-tuan Nabi bukan letak saja-saja Hebatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Sahabat tengok Si Mamat ni Omar tengok, sahabat tengok Ui, dia ni macam kenai Nabi Terus pergi jumpa Nabi, lutut Bertemu lutut Tanya Nabi Akhbir ni anil Islam Apa kagu? Islam ni apa? Nah, dia, Nabi pun sebut Islam bagian Sadaqta Betul ya? Akhbir ni anil iman Apa kagu iman apa? Nabi pun sebut, dia pun kata Sadaqta Lalu lah kali dia tanya Mal Ihsan ha, Ini dia Ramadhan Tak belajar hak ni habis kita Mal Ihsan Nabi kata Antak budallaha ka'annaka tarahu Fa'illam takun tarahu Fa'innahu yaraka Adalah Ihsan itu Engkau menyembah Allah Macam kau tengok Allah Tetapi kalau engkau tak nampak Allah Allah melihat engkau Allah melihat engkau tu dia Ramadhan 30 hari duduk belajar Siang hari Tak berani minum Tak berani telan sebutir nasi Tak berani minum setitik air Walau tengah laut tangkap ikan Sorang-sorang Walau dalam rumah sorang-sorang Bini outstation Bini pula kerja di Kedah Kita pula kerja di Pening Kita pula hari Ahad cuti Bini kerja Tinggal sorang-sorang di dapur ada Nescafe. Di dapur ada Ovaltin. Di dapur ada Ovaltong. Dengan tong sekali. Ha. Bancu Hobi. 3 in 1. Semua ada Nescafe. Yang light, yang kasar, yang hangat. Semua ada. Bancu Hobi. Orang bukan nampak. Oh, tak berani Ustaz. Allah tengok. Bawa lah perangai ni masuk pejabat. Berani yang pun nak rasuah. Berani yang pun nak telan duit kopi, duit meja segala tu nenek. Berani yang pun nak sapu duit orang, harta orang. Takkan berani punya. Berani yang pun nak mengorat bini orang ni pejabat. Ada jenis tu pula duk mengorat bini orang pula, macam-macam perangai. Kita nak pi tanggung, nak pi dengar semua cerita ni mampoi, mujah aku tak isap okok. 
Tidak sebatang, sebatang dengar cerita ni dah pening. Atuk nah, pasai betul lah pejabat punya cerita pula. Belum sembang sekolah lagi. Berani ke hangpa nak buat lagu tu sebab sudah belajar 30 hari ihsan. Apa dia? Allah melihat aku fa innahu yaraka. Walaupun kita tak nampak Allah. Ni dia Ramadan. Sentiasa rasa Allah dalam diri tuan-tuan. Khalaqa fasawwa. Syukur ya Allah. Dengan dua kaki aku yang seimbang. Aku boleh berjalan ke masjid. Di saat tuan-tuan start motor. Di saat saya start kereta daripada rumah di sungai petani. Di saat ini ada orang tak boleh berjalan. Ada orang kena minta tolong wheelchair. Tolak dia. Tolak dia. Dia tak boleh berjalan. Lumpuh. Kita meniti dua kaki elok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Tak nampak Allah. Dan Imam Ghazali sebut dalam ihya. Imam Ghazali tanya apakah Allah tidak boleh menarik nikmat itu. Jangan jadi orang macam dalam surah Al-Kahfi wa darib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Kisah pemilik dua kebun kan yang berlagak sombong. Yang kata dekat kawan dia yang miskin kan dua orang lelaki berkawan seorang kaya raya aktsara aku ini ana aktsaru min kamalan wa a'azzu nafara aku lebih banyak harta daripada hang kata orang kaya dia bawa orang miskin ni melawat kebun dia aku lebih banyak malan wa a'azzu nafara dan aku lebih banyak pengikut daripada hang hang ni sengket apa hang tak ada Aku dengan BMW, dengan Volkswagen, dengan Mercedes Benz. Hang ni kancil ikat rupi, tali rupiah, ya exhaust. <laughs> oh dia hina kawan. Aku ramai pengikut. Hang ada apa? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Qala ma azunnu anta bida hadhihi abad. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Wala irujiatu ila Rabbi al ayah. Wala iruditu ila Rabbi al ayah. Allah kata dia masuk dalam kebun dia dalam keadaan menzalimi diri dia sendiri. Bak dia belagak. Itu dia kata kat member dia yang miskin. Ni kebun aku ni, kebun tamar, kebun kurma. Tuan baca dalam Al Kahfi. Wa bainahuma zar'ah antara dua kebun tu pula ada lagi tanaman lain kurma kanan anggur kiri tengah-tengah ketum <laughs> punya banyak dia tanam ketum ekspor ke Siam <laughs> oh hebat dia dia masuk masuk dia kata hang tengok semua kekayaan aku aku yakin takkan musnah dia lupa Allah macam al hampai habis yuqallu bukaffaihi bila dia tengok kebun dia kena panah peti terbakar habis pagi tu dia mai kebun dia hancur tinggal Allah tinggal sebatang ya, pokok ketum dia sebagai kenangan hak lain <laughs> hak lain hancur ha ambil kat hang belagak lagi jangan lupa Allah tuan tu contoh kita boleh berjalan kita boleh datang solat berjemaah nikmat tu nikmat 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 jangan lupa Allah Allahu akbar kita boleh bernafas dengan elok kemarin saya sembang dengan jiran saya orang Kelantan dia balik hari raya di kota baru-baru ni kena serangan jantung tengah duk misi rumput besok tu nak raya dia kata misi rumput dia cuma rasa semak rasa tersekat dada ni Menyucuk-nyucuk. Nak nafas tak boleh ustaz. Nak tarik nafas macam kita tarik tak boleh dah. Oh nak mati dah dia kata. Oh kelatih. Oh dia nak mati dah dia kata. Lepas tu pengsan ustaz. Jatuh ke bawah. 
Adik pikul bawa hospital. Sedar-sedar hospital kota baru. Faham macam mana? Orang tengah buat appointment lah. Apa lah. Nak pergi pantai. Macam-macam lah. Insurans punya geng lah ni. Daripada insurans tak apa lah. Mana nak sebutnya. Kita dengar tu bila dia kata niakmatnya oksigen. Ha tu dia. Niakmatnya sedut udara. Baru dia tahu dia kata. Niakmatnya menyedut udara. Ha, kita tak rasa macam halah biasa lah. Kita tak rasa. Kita lupa Allah yang telah mengizinkan tarik nafas. Dan Allah izinkan lepas nafas. Kalau Allah tak izin nafas lepas. Ha, Al-Kapan. <laughs> Boleh tarik lah. Ya? Itu senyap. Jaga. Jangan tinggalkan Allah. Khaliqu kulli syait. Al-Ladhi khalaqa fasawah. InsyaAllah bulan depan. Wal-Ladhi qaddara fahada. Kita akan bahas. Qaddara, qadar. Kemudian fahada, petunjuk. Dua ni amat penting. Dalam kita memaham. Betapa Allah ini al-latif. Betapa Allah ini al-ra'uf. Betapa Allah ini maha-maha halus penciptaan. Kita akan bahas manusia, binatang, ikan. Tentang perkara yang Allah kodaro. Menentukan kodar ke atas mereka. Semua yang kita lihat dalam National Geographic, dalam rencana mana pun. Semua itu adalah kodaro Allah yang menentukan. Insya Allah bulan hadapan kita sambung dengan Ayat yang seterusnya kesimpulan pada malam ini pasak dalam minda khalikukulishay Allah lah pencipta segala-galanya walaupun atom yang kecil walaupun virus yang tak dapat dilihat sehingga langit yang luas segala-galanya Allah zat yang maha zat وَبِلَهِ تَوْفِقُ وَالْهِدَايَةِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهما نبيا وحفظ المرسل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين